हेलो गाइस दिस इज चेतन वर्मा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल सी एस पी इंस्टीट्यूट तो आज मैं आपके लिए लेके आया एक और वीडियो रिगार्डिंग लीनियर डिस्क्रिमिनेट एनालिसिस सो व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एलडीए देखो मैंने गलती से लास्ट वीडियो के अंदर एलडीए uh, का नाम ले दिया लेकिन वो वहाँ पर था लो रिडक्शन अप्रोक्सीमेशन लो रैंक अप्रोक्सीमेशन सॉरी तो यहाँ पर ये है एल डी असल में सो एल डी एक सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिदम है यूज फॉर क्लासिफिकेशन टास्क इन मशीन लर्निंग इट इज़ अ टेक्निक यूज टू फाइंड अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फीचर्स मतलब यहाँ पर अपन लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फीचर्स हम निकाल रहे हैं दैट बेस्ट सेपरेट्स द क्लासेस इन अ डेटा सेट जो कि अच्छे से सेपरेट करते हैं जो भी डेटा क्लासेस हैं डेटा सेट के अंदर उन क्लासेस को अच्छे से सेपरेट करते हैं तो हम किसके थ्रू जाते हैं फाइंडिंग लीनियर कॉम्बिनेशन फाइंडिंग लीनियर कॉम्बिनेशन तो हम उन लीनियर कॉम्बिनेशन को ढूंढ लेते हैं यहाँ पर कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास में ये है एक तो अगर हमारे पास में अगला डेटा सेट ये है तो हम क्या कहेंगे भाई साहब ये टू और फाइव तो इसी का इतना लीनियर कॉम्बिनेशन है इसी का इन लीनियर कॉम्बिनेशन है तो क्यों आगे जाना है इन दोनों की मदद से अपन ये बना पा रहे हैं ठीक है ये भी इसी क्लास का है मान लीजिए अगला अपने पास में ये है एक ठीक है ये भी इसी का लीनियर कॉम्बिनेशन है इसी क्लास में जाएगा ये भी इस तरीके से अपन लीनियर कॉम्बिनेशन ढूंढते जाएंगे और उनकी एक क्लास बनाते जाएंगे ठीक है जो इससे एसोसिएटेड होगा इसके पास में जाएंगे जो अगले किसी और से के लीनियर कॉम्बिनेशन है वो उस डेटा उस क्लास के अंदर चले जाएंगे एक पर्टिकुलर डेटा सेट के अंदर ठीक है सो so, इसी को हम कहते हैं लीनियर डिस्क्रिमिनेट एनालिसिस लीनियर कॉम्बिनेशन से हम उसका डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं भेदभाव कर रहे हैं <laughs> कहते हैं ना डिस्क्रिमिनेशन करते हो मैडम आप बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन करते हो सर आप बहुत ज्यादा वही है डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं किसके आधार पे लीनियर कॉम्बिनेशन के आधार अगला जो पॉइंट है वो है एल डी ए वर्क बाई प्रोजेक्टिंग द डेटा ऑन टू अ लोअर डायमेंशनल स्पेस एल काम करता है कि वो प्रोजेक्टिंग कर, प्रोजेक्ट करता है डेटा को किसके ऊपर लोअर डायमेंशनल स्पेस के ऊपर दैट मैक्सिमाइज द सेपरेशन बिटवीन द क्लासेस वो क्या करता है सेपरेशन जल्दी करता है जो क्लासेस है उसको मैक्सिमाइज कर देता है इट डज दिस बाय फाइंडिंग अ सेट ऑफ लीनियर डिस्क्रिमिनेंट दैट मैक्सीमाइज द रेशियो ऑफ बिटवीन द क्लास वेरियंस टू विद इन क्लास वेरियंस ठीक है इन अदर वर्ड आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू इट फाइंड द डायरेक्शन इन दीचर स्पेस दैट बेस्ट सेपरेट द डिफरेंट क्लासेस ऑफ द डेटा ठीक है जो दो क्लासेस को सेपरेट करे हम उसके तहत आगे बढ़े ठीक है फिर तीसरा जो पॉइंट है वो कहता है कि एल डी एज्यूम्स दैट द डेटा हैज अ गोजियन डिस्ट्रीब्यूशन डेटा के अंदर क्या है गोजियन डिस्ट्रीब्यूशन है ठीक है ये अज्यूम करता है गोजियन डिस्ट्रीब्यूशन है तभी आगे जाएगा एंड दैट द को वेरियंस मैट्रिस ऑफ द डिफरेंट क्लासेस आर इक्वल जो को वेरियंस है डिफरेंट मैट्रिस का डिफरेंट क्लासेस के लिए वो इक्वल होगा ठीक है इट आल्सो अज्यूम्स दैट द डेटा इज लीनियरली सेपरेबल ये भी अज्यूम करता है कि जो डेटा है वो लीनियरली सेपरेबल है मीनिंग दैट अ लीनियर डिसीजन बाउंड्री कैन एक्यूरेटली क्लासीफाइड डिफरेंट क्लासेस ठीक है सो एल डी ए हैज सेवरल एडवांटेज इंक्लूडिंग इट इज सिंपल एंड कंपिटेशनली इफेक्टिव एल्गोरिदम इट कैन वर्क वेल इवन वेन द नंबर ऑफ फीचर्स इज मच लार्जर देन द नंबर ऑफ ट्रेनिंग सैम्पल्स इट कैन हैंडल मल्टी को लीनियरिटी को रिलेशन बिटवीन फीचर्स इन द डेटा so it can handle with that also like two columns are correlated each other so it can work with that also okay so however ldo lda has some limitations also so kon kon si limitations hai ki it assumes that the data is gaussian distribution lekin yahi iski limitation bhi hai which may not always be in a case dusra jo part hai it assumes that the covariance matrices of different classes are equal which may not be true in some data set har ek data set mein thodi na hoga 
इट अज्यूम्स दैट डेटा इज लीनियरली सेपरेबल लीनियरली हम डेटा को सेपरेट कर सकते हैं विच मे नॉट अगेन विद केस फॉर सम डेटा सेट्स इट मे नॉट परफॉर्म वेल इन हाई डायमेंशनल फीचर स्पेस अगर डायमेंशन एन की वैल्यू बहुत हाई है उसके लिए काम नहीं करेगा ठीक है सो so, एल या फिर हम इसको एन भी कहते हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी नहीं नॉर्मल डिस्क्रिमिनेट एनालिसिस या फिर लीनियर डिस्क्रिमिनेट एनालिसिस लीनियर या फिर एन या फिर डी एफ डिस्क्रिमिनेट डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन एनालिसिस इज अ डायमेंशनल रिडक्शन टेक्निक है दैट इज कॉमनली यूज फॉर सुपरवाइज क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम it is used to uh, used for modeling uh, differences in groups that is separating two or more classes it is used to project the features in high dimensional space into a lower dimensional space example ke liye we have two classes and we need to separate them effic efficiently classes have multiple features using one only a single feature to classify them may result in some overlapping let me show you some overlapping here this means you can see here this is overlapping you can see so it can be done if we have one feature only okay so we will keep on increasing the number of features for proper classification theek hai suppose we have two sets of data points uh, let me get image another image for you so here we have another image so suppose we have two sets of data points belonging to two different classes this is class 1 and this is class 2 we want to classify that we want to classify as you can see here uh, given 2d graph when the data points are plotted on the 2d plane there is no straight line that can separate the two classes of of the data points completely hence in this case LDA is used with uh, which reduces 2D graph into a 1D graph in order to maximize the separate separate ability जो separate करने की जो ability है between the two classes 2D टू डी से वन डी में आ जाएगा तो फिर आसानी से उसको सेपरेट कर सकते हैं अपन हेयर लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस यूजेज बोथ द एक्सेस एक्स एंड वाई टू क्रिएट अ न्यू एक्सेस and project data onto a new axis uh, in a way to maximize the separation of two uh, categories and hence reducing the uh, 2d graph into into 1d graph let me show you the image here so here we can see it it is done that particular thing thing can be uh, divided like here this is the new image so this was the image uh, previous image and after reducing this graph into 1d so here we can see the straight line and through this straight line you can separate this okay you can separate so this is very easy to understand so we can take our line from here itself and uh, we can project onto it so projection can be done with the help of finding the orthogonal of any ठीक है ना सो टू क्राइटेरिया आर यूज बाई एल डी टू क्रिएट न्यू एक्सेस वन इज मैक्सिमाइज डिस्टेंस बिटवीन मीन ऑफ द टू क्लासेस हम उसके जो डिस्टेंस बिटवीन जो मीन है उसको मैक्सिमाइज करेंगे जो भी दो क्लासेस के मीन है उनको उनकी डिस्टेंस को हम मैक्सीमाइज कर देंगे दोनों ही मीन की जो मीन है मीन वैल्यू को मैक्सीमाइज कर देंगे उनकी डिस्टेंस को फिर मिनिमाइज करेंगे वेरिएशन विद इन विद इन ईच क्लास जो भी वेरिएशन है उसको मिनिमाइज करेंगे मीन दोनों के मीन डिस्टेंस को मैक्सिमाइज करेंगे और उनकी वेरिएशन को मिनिमाइज करेंगे सो so, उससे क्या होगा लाइक इन दिस पिक्चर एज यू कैन सी सॉरी एज यू कैन सी हेयर ओके सो इन दब ग्राफ इट कैन बी सीन दैट अ न्यू एक्सेस दैट इज रेड लाइन is generated and plotted into 2d graph such that it maximizes the distance between the mean of the two classes and 
maximizes the dis distance between mean of the two classes and minimizes the variation within each classes so variation hai usko bhi minimize kar diya theek hai in simple term the newly generated access increases the separation between the data points of the two classes after generating this new access using the above mentioned criteria all data points in the classes are plotted on this new axis and you can see this with the help of this picture let me show you as here so here you can see data is easily separable but linear discriminant uh, analysis fails when the mean of the distributed are shared jab in dono ka mean hai wo share ho jaye at it becomes impossible for lda to find a new axis that makes both classes linearly separable in such cases we use non linear discriminant analysis fir hum uske tahe jayenge yeah so main iski mathematics aapko samjhane ki koshish karunga so mathematics behind that is let's suppose we have two classes and a d dimensional sample let us x1 x2 up to xn okay so we have d dimensional uh, sample so these are the samples we have where n1 jo samples samples hain coming from the class c1 n1 tak to wo class c1 se belong kar rahe aur n2 tak matlab isi pure sampling se agar jab hum n1 tak baat kare to wo c1 se belong kar rahe aur n2 jo samples hain wo c2 se belong karte hain If xi is the data point, अगर xi आई कोई भी डेटा पॉइंट है कोई एक ऑब्जर्वेशन है देन इट प्रोजेक्ट ऑन द लाइन रिप्रेजेंटेड बाई यूनिट वैक्टर वी कैन बी रिटर्न एज वी टी एक्स आई इसकी मदद से हम इसको एक लाइन के ऊपर प्रोजेक्ट कर सकते हैं वी ट्रांसपोज ऑफ एक्स आई लेट्स कंसिडर यू वन एंड यू टू यू वन एंड यू टू हमने कंसिडर कर लिया मीन सैंपल ये तो है मीन सैंपल मीन सैंपल और क्लास सी वन एंड दिस इज मीन सैंपल सैंपल फॉर क्लास सी टू ठीक है रेस्पेक्टिवली बिफोर प्रोजेक्शन एंड यू वन यू वन एट यू वन एच it denotes the mean of the sample of class after projection and it can be calculated u1 this will be n1 for n1 and uh, xi and ny xi all belongs to class c1 so it will be projection of all these things so which is equal to vt u1 also okay so similarly for u2 also that will be equal to vt into u2 so this is nothing again mean sample only so we will find what is that this is mean mean of the sample of the class after projection after projection okay now in lda we need to normalize we need to normalize it okay so how to normalize it like uh, let yi will be the this will be the yi vt xi equal to yi okay and uh, be the projected sample this is the projected samples then scatter for the sample samples of c1 is scatters this is variance basically scattering means variance only belongs to C1, Yi आई माइनस जो भी उसका सी टू का वो है म्यू टू है हमारे पास में सॉरी म्यू वन है ये तो म्यू वन के लिए हो गया और इसी के लिए इसी तरीके से हम सेकेंड को वेरियंस निकाल लेंगे वेरियंस है वो निकाल लेंगे ये क्लास टू से बिलोंग कर रहा है वाई आई माइनस म्यू टू स्क्वायर ठीक है ये हमने दो निकाल लिया नाव वी नीड टू प्रोजेक्ट आवर डेटा ऑन द लाइन हैविंग डायरेक्शन वी Uh, which maximizes so that will be v 
equal to projected mean okay and the covariance jo variance hai uska isko minimize karne ki zarurat aur isko maximize inki distance ki max isko maximize karna aur isko minimize karna to isko minimize karenge to ye automatically uh, maximize hoga aur isko maximize karenge to bhi ye automatically maximize hoga तो वो मैंने आपको पहले बताया था फॉर मैक्सिमाइजिंग दी अब इक्वेशन वी नीड टू फाइंड अ प्रोजेक्शन वेक्टर दैट मैक्सिमाइजेस द डिफरेंस ऑफ द मीन ऑफ द रिड्यूस द स्केटर ऑफ बोथ क्लासेस ना स्केटर मैट्रिक्स ऑफ एस वन एंड एस टू ऑफ क्लास सी वन एंड सी टू विल बी स्केटर मैट्रिक्स हो जाएगी इसका स्केटरिंग यहाँ से आ जाएगा फॉर क्लास वन जितना भी एक्स आई माइनस यू वन एक्स आई माइनस यू वन ट्रांसपोज ठीक है इसी तरीके से एस टू के लिए एक्स आई दैट इज बिलोंग्स टू क्लास टू एक्स आई माइनस एक्स टू एक्स टू एक्स आई माइनस म्यू टू ट्रांसपोज ओके आफ्टर सिंप्लीफाइंग दिस अब इक्वेशन वी विल गेट एस डब्ल्यू विल बी Uh, now we define scatter within the classes S W and scatter between the classes S B. So S W will be scatter within the classes. That will be S one plus S two, or between the classes, scatter between the classes mu one minus mu two. Difference between them, and again multiplied with their transpose. Okay. So now we try to simplify the numerator part of J. दिस इक्वेशन एस वन स्क्वायर वाला पार्ट सो so, इसको जब हम uh, वो करेंगे तो सबसे पहले इसका तो अपन ये ले लेते हैं क्योंकि डिफरेंस निकाल रहे हैं तो यार वो तो माइनस में नहीं आनी चाहिए और एस वन स्क्वायर प्लस एस टू स्क्वायर इक्वल टू इट विल बी ट्रांसफॉर्म्ड बिटवीन द क्लासेस स्केटर बिटवीन द क्लासेस सो दैट वी नो वी टी टू एस बी दिस इज बिटवीन द क्लासेस एंड दिस इज within the classes this will be within the classes okay to be to be okay so now to maximize the above equation we need to calculate difference between uh, differentiate with respect to v so let differentiate it differentiate it with respect to v okay so j है इसके रेस्पेक्ट में हमने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया सो इट विल बी एस बी वी माइनस लाइक नीचे वाले का स्क्वायर हो जाएगा और ऊपर वाले का उस तरीके से करेंगे लेकिन मैं इसको आप डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ ये हो जाएगा वी टी एस बी और एस डब्ल्यू वी डिवाइडेड बाय वी टी एस डब्ल्यू वी स्क्वायरिंग करेंगे एक बार इसका u इन टू वी वाले फॉर्म फॉर्मूले से हो गए लिख देता हूँ स्क्वायर एक बार u का डिफ्रेंशिएट भी ऐसे कैसे लेकिन v का डिफ्रेंशिएट u ऐसे कैसे फिर इसको अपना मतलब एक एक के नीचे ले गए तो फिर उस हिसाब से ठीक है फाइनली इट विल बी जीरो लेट फाइंड आउट इक्वल टू जीरो सो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में ये क्या हो जाएगा जो स्केटर बिटवीन द क्लासेस है विद रेस्पेक्ट टू वेक्टर ये दोनों विद इन द क्लासेस इक्वल हो जाएंगे तो यहाँ पर हम ये ले लेते हैं इसको इधर ले आते हैं सो ये बिटवीन द विद इन द क्लासेस वाला इधर आ जाएगा स्केटर और ये बिटवीन द क्लासेस वी इक्वल टू ये ठीक है अब हम इसको लिख देते हैं इन दोनों से मिलकर विद इन और बिटवीन से मिलकर हमारे पास में एक बना एम मैट्रिक्स क्योंकि ये इनवर्स और ये दोनों मैट्रिक्स से एम बन गया हमारा मान लीजिए और इक्वल टू ये सो so वेयर जो वो हो गया आपका लेमडा हो गया वो हो गया वी टी एस बी वी और वी टी एस बिटवीन विद इन द्लासेस ऑफ एंड जो एम मैट्रिक्स हो गया आपका जो एम हो गया आपका वो ये हो गया इसका इनवर्स विद इन द्लास वाले का स्केटर का इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय एस ठीक है सो हेयर 
for the maximization value of JV will be used the value corresponding to the highest eigenvalue. This will provide us the best solution of for LD. Okay. So extension to LD only will get uh, quadratic discrimination analysis. Because ye to linear ho gaya. Linear baad mein humare paas mein quadratic aa gaya. Polynomial bhi aa sakta hai. So each class uses its own estimation of variance or covariance when there are multiple input variables. फिर इसी का एक्सटेंशन दूसरा एक्सटेंशन हम इसको तो QDA एक क्वाड्रेटिक हो गया PDA भी हो सकता है फिर है FDA फ्लेक्सिबल डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस वेयर नॉन लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स आर यूज्ड सच एज SP लाइंस मतलब सेपरेट लाइंस के लिए ठीक है रेगुलराइज्ड जो रेगुलराइज्ड जो डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस है RDA है it introduces regularization into the estimate of variance, actual covariance, moderating the influence of different variables on ND LDA. So, ye team is the extensions which is under. So, I think you understood my point. Now, let me tell you the application for this face recognition medical customer identification these are some application for this so i think you understand my this point thank you and happy learning